que voy a raza, mamá. ¿Acabaron con lo de la cocina? Solo faltan las ollas y los platos y están en esta caja. Déjame, yo la llevo. Con cuidado. <risa> Ese ajicito. Será flaquito, pero tiene su fuerza. Ah, claro, pues. Si ahora soy capitán de un equipo. ¿Salimos? Me da un minuto, por favor. Princesita, princesa, pega al jardín. Tu papá tiene una sorpresota para ti. Chao, casita. Gracias por todos estos años. Adiós. De verdad crees que me veo más joven con esto? Chichi, no estamos en Lima, estamos en Europa. Acá no jubilan a las mujeres después de los 30. Al contrario, somos más apreciadas. Sí, pues, mira a la Caterine Donoff. Oye, esa puede ser madre nuestra. Y sin embargo, sigue siendo sex symbol. Oye, Lulu, ¿no crees que deberíamos llamar a Jean-Claude y a Vicent? Para confirmar, amiga. Chichi, acá una vez que quedas en algo no tienes que llamar para confirmar nada. Y encima llegan puntuales. <ríe> Repite conmigo. No estoy en Lima. Acá no hay combis. No tocan claxon por gusto. Y además respetan las normas. ¡Qué maravilla! <ríe> Bueno, pero lo que sí hay, y un montón, es caquita de perro en la calle. Oye, no hay un día en que yo salga y pise una. ¡Ay, qué horror! Debe ser por eso que tengo tanta suerte. Deben ser ellos. ¡Ay, sí, sí, sí! sí. ¡Bonjour! Traca, traca. ¿Aló? ¿Seki? ¡Bernard! Oui, yo soy ici avec une amie. Demain a 7 horas. Dice que mañana a las 7. Ya, pues ya, ya. Uh, no, yo no sé pa. Uh, no. ¿Por qué tú no me apelas pa demain midi? ¡No puedes, imbécil! ¿Cómo te vas a fallar ese gol, eh? ¿Cómo un pata tan bestia como tú puedes jugar en el gran equipo del Real Madrid? ¡Ay, Junior, cállate! Cambia más bien. Ahorita están dando el especial de Paulina Rubio en MTV. Quiero verlo, ¿ya? ¡Sal de acá, oye! Que recién acaba de empezar el primer tiempo, ¿eh? ¡Sal de acá, sal de acá! ¿Cosa? ¿Ya ves? Ya están dando, ya. Oye, no me puedes tocar. A una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. ¡Ah! ¡Oh, ¡Están comenzando la novela! Seguramente. Cambia, cambia, cambia. Acá está. Quedó alguien muy Ay, interesante. Sí, Oye, un ratito, mira, acá primero, ¿verdad? Y todo el mundo se cañaña. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡
Este lugar será perfecto para reflotar mi escuela de Marites Chic and Show. Ya veo ya a todas las chicas haciendo colas enormes para inscribirse conmigo. Sí, ya. Conta que tú me pagues, pues traer todas las mujeres, todas las chicas que quieras, ¿ya? Pero eso sí, no me vayas a meter hombres acá, ¿eh? porque el señor Aula se entera y después me mata. Berushka, a pesar de haber descendido algunos escalones, o en fin, algunos pisos en la pirámide social, mm. yo... Sigo siendo Mariteve la Uchaga de Prat. ¿Mm? Y la cuna y la clase. No me la quita nadie. Ya, pues, pero serás modo bien tú para meterte a dormir en una pirámide. Ok. Mira, a mí, contá que tú me pagues, porque eso es lo que me importa. Este, antes cambio el plata, mejor más, ¿ya? Ay. <coughs> ya, ya, a ver, yo cuento. Con eso tienes suficiente para tres meses de alquiler del living más un cuarto. Así podré venir a quedarme cada vez que esa familia de chimpancés con la que vivo me saquen de quicio. Oye, pero ¿tú crees que, que tus alumnas van a venir a tu escuela, Shams? Porque yo he visto que todas esas vainas se hacen en lugares pitucos, ¿ah? ¿eh? Por supuesto que sí, Berushka. Mm. Todas las mujeres quieren verse y sentirse regias. Ya sean de San Isidro, de La Molina o de cualquier barriada. Y yo... Voy a ayudar a que todas saquen esa marité que llevan dentro. Ay, que Frida Holler se quede con el resto de Lima. Yo me quedo con Santa Sarita y alrededores. Y ahora, las palabras de nuestra flamante alcaldesa. Muchas gracias. Queridos vecinos de Santa Sarita, primero que nada... Deseo agradecerles por la confianza y el apoyo que me han dado. No solamente para estas elecciones complementarias, sino desde hace mucho tiempo atrás, cuando un grupo de vecinas me propusieron tan amablemente ser candidata. Esa oratoria que viene de casa es patrimonio de la familia Ramírez Ramírez. Pero, don Apo, digamos que a veces usted se exaltaba un poquito más, ¿ah? ¿eh? Es que uno tiene que ponerle pasión a su alocución, pues, Manzano. Porque un buen líder político no solamente tiene que saber exponer sus ideas, sino tener, pues, fuerza para decirlas, ¿no? Porque una alocución buena puede... Sí, don Apo. Perdón. No voy a hacer grandes promesas. No las hice cuando fui candidata. Menos la voy a hacer ahora que soy alcaldesa. Lo que sí quiero ofrecerles es mucho trabajo y absoluta honestidad. Qué gusto verlo recuperado, comandante. Se pasó un año en rehabilitación. Sí, pero gracias a Dios me salvé, Leonidas. En cambio, ¿cuántos compañeros fallecen en cumplimiento de su deber? Comandante Minay es un héroe. ¿La nueva alcaldesa lo va a condecorar? Por tanto, espero que todos ayuden para que juntos podamos hacer de Santa Sarita un lugar feliz para vivir. Y recuerden que la alcaldía es de todos, es su casa. Y si yo estoy aquí ahora, es para servirlos y no al revés. Gracias. ¡Bravo! 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 Rosita tiene toda su escuela de oratoria. Es su mejor discípula. Por supuesto, doña Laurinda. Es que Rosa se inspira en mí, ¿no? <risa> Don Apo, ¿usted tomaría la posta de su esposa en la alcaldía? Eh, bueno, quizá. <risa> Valentín, creo que la niña ya viene. Oh. ¿Ya viene? ¿Mi hija ya viene al mundo? Sí, pero no te pongas nervioso. Vamos a la clínica. Eh, Escuchen, mi hija ya va a nacer. Tranquila, tranquila. Yo, yo la llevo en la camioneta policial. ¿eh? ¡Ay! 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 ¿Qué? ¿Tú también? ¡Sí! Ay. ¡Van a ser! ¡Lo sé, lo sé! Anae, tú solamente tienes siete meses. Entonces, ay, mi hijo, ya se timbra, será prematuro. Ah. 
Tranquilidad, tranquilidad, por favor, yo las llevo a las dos. No se preocupen. Y Junior, ¿dónde está mi esposo? Y esposo mío. Relájate, relájate y, y respira, respira. Leonidas, Leonidas, tú serás excelente policía, pero soplando no se va el dolor, te aseguro. Me duele mucho. Cesaria, hágame cesárea. Hágame cesárea, no quiero que me duela nada. Junior, caramba, ¿cómo soy la venta ese último mes? <risa> claro, peloquito. Si sí, yo soy el men del surf. También eres el men de tu canal y mira cómo acabó. Así que tranquilo nomás, ¿ya? Hoy un ratito, ¿ya? Ahí me cortaron las alas, censuraron mi creatividad. Y si no hubiera sido por esa mafia anticorrupción, ¿ya? Junior, cállate. Sigamos, ¿ya? Un toque. Sí, aló. ¿Qué, qué, 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 la nadie? ¿Qué cosa? Pero no puede ser, si recién tiene siete meses. ¿Qué, qué? ¿La fila también? Sí, 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 ya voy, ya voy. Ya, 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 ya estoy llegando, ya, ya. ¿Qué, qué, qué, qué? No me digas que, que los chicos ya van a nacer. Sí, ya alucina que el mío es prematuro. Mi leoncito recién tiene siete meses. Esto. Alucina que creo que me voy a desmayar. No, 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 Junior. Caramba, ya, ya, tranquilízate y anda, anda, corre. Yo me encargo de cerrar la tienda. Vete, vete. No sé qué niños, te los chivolos, pasa, los piojos. Te crees un equipo y no Hola, chicos. Mamá. Papá. Arturo quiere poner fecha para nuestro compromiso. ¿Qué les parece el próximo fin de semana? Damos tiempo para que mis padres lleguen de Chiclayo. Uy, eso me parece bien, muy bien. Sobre todo que, jovencito, ya era hora, pues, de definir su situación aquí en la casa, ¿no? Sobre todo después de ese viajecito que han hecho los dos que me he enterado y no me ha gustado nada de nada. Papá, por favor, ¿qué comentario? Rosita, ¿es verdad que tu hija Sandra se ha recibido de novicia? <risa> sí, Laurinda. Parece que de verdad tomará los hábitos. Ah. Mm, con tal que deje otros. Mm, en fin. Oye, Rosa, quería consultarte. ¿No te parece urgente y necesario que inicies una campaña contra los gatos techeros? Otra vez a Zambulla de noche y no me dejan dormir. Justo iba a decirte lo mismo, me ha quitado las palabras de la boca. Eso sin olvidar el peligro que representan las ramas asesinas que otra vez con largas penden de los árboles. ¿Y le van a cambiar el nombre a las calles? Ay, basta, tranquilos. Miren, acá yo no soy la alcaldesa, este es mi espacio privado. Todas sus sugerencias, por favor... Háganla formalmente en el municipio O si prefieren, mándenlas por correo electrónico Por favor Correo electrónico <risa> Cómo te encanta perder tu tiempo En la interferencia, ¿no? Internet, pues ¿hasta cuándo? Ya me comentaron que has puesto Tu computadora delante del escritorio De allá del municipio Para que los rayos iluminen tu rostro Y te quemen el cerebro, Rosa Estabas empezando bien, muy bien Pero si vas a tener la interferencia en el municipio vas a terminar mal muy mal oye ya se está demorando mucho ¿no? cinco horas cinco horas me tiene esperando Ay, no puedo creer que hoy voy a ser tía sí tía porque nieta nunca voy a tener nieta no tengo es más cuando nazca la criatura le voy a decir tú tienes que decirme tía Marité <risa> Arevalo, acérquese a Sara Diosito, de hijo. Doctor Jorge Luis Arevalo, acérquese te a Sara de Partos. Un puro. Este puro, Junior, yo lo he tenido guardado celosamente mucho, mucho tiempo para una ocasión muy especial. Y hoy día es una de esas ocasiones especiales. Hoy día. Voy a ser doblemente abuelo, Juniorcito. Porque Fiorelita me va a dar una niña y Anaí me va a dar un varón. Así que yo con mucho cariño, Junior, te doy este purito, ¿ya? Gracias, Ricardo, ¿ah? ¿eh? Te pasaste, ¿verdad? Gracias, gracias. Oye, 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 oye. ¿Este puro no es de mi viejo? ¿Ah? Acá dice DS, Darío Stewart. ¿Ah? ¿Qué? ¿Te lo pelaste cuando trabajabas en el canal? No, hombre, no. 
dice la marca, dice Domingo Santo. Felicitaciones. Todo salió muy bien. La niña y el niño, aunque un poco prematuro, están perfectos. Y las mamis también. ¿Entonces ya puedo ver a Fiorella y a mi hijita? Por supuesto que sí. ¡Ya soy padre, ya! ¡Ya soy padre! Ah. ¡Junior! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡El leoncito! Solo se pueden quedar unos minutos. El niño Stuart tiene que ir a incubadora porque es prematuro. Hola. Valentín. Mira. Es nuestra hijita. Es preciosa. Se parece a ti. No, es una mezcla de los dos. A ver, a ver, a ver. Permiso, señora, permiso. ¡Ay, mira! Igualita la perricholi. ¡Guchi, guchi! ¡Ay, déjame ver! ¡Ay, pero es linda! ¡Es una belleza! ¡Es igualita a Isabel Presley! ¡Sí, tiene, tiene como un tipo filipino! ¡Hola! Acá está tu tía Marité. Sí, a ver, ¿qué? Tía Marité. <ríe> Junior, ¿no vas a destapar a nuestro hijito? <ríe> la verdad, qué tonto, ¿no? Es lindo, idéntico a la familia de la mamá. A ver, a ver. Señorita, ¿no tiene un poquito de gomina? Lo llamaremos Justin Timberlake Stuart Prado. Me encanta. Y ella es Lucía. Escogimos el nombre apenas supimos que era niñita. Hola. Hola, leoncito. Soy yo. Tu papá. Qué loco, ¿no? ¿Se puede? Fiorella, Valentín, felicitaciones. ¡Ay, qué linda! ¡Uy, qué bonita! ¿Y esta quién la invitó, ah? Eh? Ni que fuera de la familia para venir tan rápido, ¿no? Bueno, lo hemos llamado porque Norma tiene algo importante que decirle. Ricardo, quiero que sepa que yo he pensado mucho antes de decirle esto. Este... Usted, perdone, ¿no? Pero yo, yo estoy un poco desubicado, nervioso. No, no entiendo qué... ¿Cuál es el misterio, ah? Bueno... Resulta que su papá conoció a mi mamá cuando eran muy jóvenes... Y... y tuvieron una relación y Yo soy fruto de esa relación Nosotros somos medio hermanos Mi papá Y tu mamá O sea que nosotros... ¡No, pero Urbita! ¡Por favor, ¿qué es esto? Fiorella lo sabe todo hace un tiempo. Pregúntele a ella. ¿Esto qué, 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 qué quiere decir? ¿Entonces que mi papá le sacó la vuelta a mi mamá con tu mamá? Ay, Ricardo, por favor, no estamos para juzgar. Simplemente las cosas se dieron así. Mira, perdón, perdón, ya... De, de, dejen, dejen que me ubique, ¿ya? ¿Ok? 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 Yo soy... Ricardo Prado, ya. Yo, yo, Ricardo Prado. Ricardo Prado tiene una hija, ya, que es Ruby, que es blanca, ¿ok? Ya, ¿ok? Tiene un yerno que es una vicuña, ¿ok? Ya. Tiene otro yerno que es blanco, ¿ok? Rubio, normal, normal, ¿ok? Acaba de tener una nieta que es igualita a la perricholi. 
Un nieto que es idéntico a Banco Capac de pequeño. ¿Ok? ¿Y ahora una hermana mulata? No, pues ¿qué es esto? O sea que, ¿mi familia es en las Naciones Unidas o qué? Ricardo, ¿esto es el Perú? ¿Qué esperabas? Bueno. ¡Mamita! ¡Mamita, por favor, abrázame! ¡Ay, ay, ay! ay, ay ¿Qué le pasa? Seguramente ya le volvieron a meter la combi en el depósito. Ay. ¡Mamita! ¡Mamita, la norma dice que es hija de mi papá! ¡Dime que es mentira, mamacita linda! ¡Mi papá era incapaz de sacarte la vuelta, ¿no es cierto? Ay, Ricardo, gran novedad. Tu papá era capaz de sacarme la vuelta con todo el mundo. En la silla nada más tenía como tres hermanos y no lo sabías. ¡No me digas eso, pues, mamita! ¿Qué quiere decir? ¿Que mis hermosos genes están mezclados, sabe Dios, con quién y dónde? Papito, ¿por qué me hiciste esto, pues? Ay, papito, cálmate, cálmate. Miguelón, yo creo que es hora de que ya le digamos a... ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo? ¿Qué cosa, mamita? ¿Qué otra cosa me tiene que decir, mamita? Bueno, bueno, ah. escucha, Ricardo. El otro día, Miguelón y yo estábamos cuadrando fechas y hemos llegado a la conclusión de que quizá eh, por tú favor. podrías... Calla, calla, Clementina, no digas más. Me niego a tener un hijo tan feo como él. No me diga mamita, no me diga que este es mi. No me mamita, mamita ¿por qué me hiciste esto, mamita? Y ahora que los veo son idénticos. No, 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 no mamita, ay, ay, no. Ay, ay, mamita, ay, ay, dime que me tira por favor, mamacita. Qué buena raza, qué buena raza, mamá. ¡Qué buena raza, mamá! ¡Qué buena raza! ¡Mira, Lucía! Esta es Lima. Aquí naciste. Y este es el lugar donde tu mami le dijo por primera vez a tu papá que estaba enamoradísima de él. Y donde tu papá juró que saldría adelante. Este es un lugar lleno de recuerdos. Amor, ¿tú crees que cuando Lucía crezca todos esos prejuicios raciales ya hayan pasado? Que sean cosas absurdas como de otro planeta Ojalá Aunque en verdad lo dudo mucho Mira cómo está el mundo Todavía hay muchas personas que Justifican las guerras basándose en la raza o en la religión No sé Mientras tanto, por lo menos aquí en el Perú Hay que hacer como hicimos nosotros Simplemente Vivir nuestras vidas y Dejarles el supuesto problema a los demás si tú vives pensando que tu raza es un problema, entonces ya perdiste. Así no es. Por pensar así me enamoré de ti, Valentín Condori. Y yo me enamoré de tus ojos. Fiorella Prado Velocha. ¿Y de quién se enamorará Lucía Condori Prado? Para eso todavía falta mucho tiempo. Además, esa será otra historia. Y así fue como Valentín y Fiorella lograron vencer todos los obstáculos y demostraron que cuando los sentimientos son verdaderos, no existe prejuicio en este mundo que pueda contra ellos. ¡Qué bonito cuento! Sí, qué pena que ya se terminó. ¿Y quién dice que se terminó? Ellos se casaron, tuvieron su hijita, pero la vida siguió. Formar una familia no es el fin de nada. Todo lo contrario, es el comienzo de una nueva etapa muy emocionante, pero también complicada. ¿Y qué pasó con los otros personajes? Sí, ¿qué más les pasó? Sí, cuéntanos. Sí, cuéntanos, 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 cuéntanos. cuéntanos, 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 cuéntanos. Cuando Juan de Dios regresó a Lima, todas las galerías le abrieron las puertas solo porque volvía del extranjero. Aunque su trabajo seguía siendo tan bueno como siempre, Gregoria y él tuvieron que acostumbrarse a una nueva forma de vida que a veces los aburre un poquito. Lulú y Chichi la pasaron muy bien durante su viaje, tanto que no tenían muchas ganas de volver. Nada hay más fácil que acostumbrarse a la libertad teniendo los medios para disfrutarla. 
sabe, jefe, ¿eh? cuando salgamos de acá, yo soy su hombre de confianza. Veremos, veremos. Por el momento me basta con que me brindes protección. Por si acaso vaya a pasar algo aquí. Ah, no se preocupe, no se preocupe. Mientras que esté conmigo, está con Dios. En cambio, otros se quedaron encerrados, pagando sus delitos, pero siempre moviendo cielo y tierra para salir antes de cumplir su justa condena. Ojalá que no lo consigan. Realmente no se lo merecen. ¿Aceptarías casarte conmigo? Acepto. Claro que acepto, mi amor, te adoro. Sin embargo, por desgracia, no todos los que obran mal terminan mal. Todavía existen ingenuos que siguen creyendo en lobos con piel de cordero. Arderaste en el mar del fuego del infierno. Sí. En cuanto llegaste se acabó mi felicidad. Abdullah, Abdullah, ¿por qué me has sacrificado como un carnero casándote con esta loca? Yo la... Oh. Oye, ¿qué le dices loca? Oye, señor, a mí me tienes que comprar a cuarto una joya porque a ella le compraste la semana pasada y yo quiero una igualdita. Cállate, ambiciosa, cocodrila. Cocodrila, es una pirupáusica, ¿ya? ¿Qué? Sí, oh, eso eres. Eres, eres poseída por un genio ruin. Oye, loca, loca. Agárrame que yo ah. te tengo a ti. Abdullah, Fátima y sus hijos volvieron a Lima y a su casa Y la vida con Berusca continuó igual que antes Hay hombres que solo pueden vivir felices en medio de las tormentas Y Abdullah es uno de ellos Incluso ya está pensando en tomar una tercera esposa Y así tener la familia más numerosa de todo Santa Sarita y alrededores Papá, ¿deberías ir a pasar una temporada con nosotros allá? Sí, doctor Simón. Mire, mire cómo lo quiere su nieto. Me encantaría. Solo es cuestión que me anime a dejar la clínica. Bueno, quien sí los va a ir a visitar voy a ser yo, ¿eh? Mira. ¿En serio, mamá? <risa> Pienso pasarme todo el año que viene viajando. Oh. Mamá, tú sabes que en nuestra casa siempre serás bien recibida y con mucho cariño. Yo lo sé, mi amor. Ay, no puedo creer que esa belleza sea mi nieto. Ay, <risa> nadie lo creería, señora Chichi. Hasta se le ve más joven que antes. Oh, me lo dice. <risa> Michelito, mira a la abuelita. Ay, Saluda a la abuelita. Eso. 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 Hola, abuelita. Dile, dile, dile. Hola, abuelita. Dile, hola, abuelito. Hola. El hijo de Josué y Nasira nació en Marsella, en Francia. Y los tres se quedaron allí. Donde a nadie le interesa cuál sea la religión de cada uno. Y el tiempo que todo lo cura suavizó la relación entre Chichi y Simón. Pero dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Qué tal si organizan una campaña contra los ruidos molestos? ¿No te parece buena la idea de los tachos de colores para botar la basura? ¿Y las multas para los que incumplen? Uy, Rosa, tienes que escuchar a los que conocemos de política, sí. porque si no, no te va a arrastrar bien, ¿ah? ¿eh? ¡Basta! Van a volver loca mi mamá. Ah, hijita, no te preocupes, yo me defiendo sola. Apolinario Jacinto Ramírez Chonati. ¿Por qué el alcalde no fuiste tú? Don Apolinario jamás cambió. Todos los padres jubilados y renegones se parecen un poco a él. ¿Yo renegón? Esa actitud negativa de parte de usted la veo mal muy mala. Por favor, por aquí. ¿Aquí? Ahí, sí está ahí. Eh, no, no. ¿No podías ponerte un terno más pacharaco que ese hoy? ¿Y tú por qué te pones tacos, ah? ¿eh? Para que eres chato, pues... No, no, tenías que ponerte la corbata más infantil que tenía, pero eso... Chunjo, tú subes el escote ya. Eh, ¿Listos, por favor? Néstor se convirtió en todo un responsable gerente y Erika se enamoró de él cada vez más. De repente, al final, siempre se casan. Pero algunas costumbres no se les quitarán nunca. ¡Redondo, redondo, ¡Yo soy 
es que más tiene que comer. Yo manejo, eso cansa. Manejar una combi no es manejar, es ir a la guerra. Ya estoy, ya estoy. No, no, no. Pero no tiene la culpa que siempre nos agarra de punto. Ricardo, no te has invitado a Velajo. No solamente nos ha quitado las haciendas, sino también nuestra comida. Oye, pues vas a comer la comida nuestra. Ay, ya pues, ya pues, señora. No, 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 bueno, bueno, sí, finalmente es prensa. Ok, bye. Ay, ahora sí, nadie me para. Nadie me para y voy a llegar a salir en la revista Cazón. Ya te dije, 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 algunas familias ya no tienen remedio. Sin comentarios. Norma y Leonidas fueron poco a poco rescatando su relación. Él aprendió mucho y sigue aprendiendo que la base del amor es la confianza. Y Norma no está dispuesta a dejar que vuelva a olvidarlo. Mientras que Milagros anda muy cuidadosa de que su Camilo sea siempre un deportista de verdad y no un figuretti de la farándula. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bájame, bájame! ¡La voto por Chillona! La familia de Janet y la familia de Clever se convirtieron en una sola y tomaron muchas vitaminas. ¡Ay, Tony! ¿Le diste de comer al cuy? Pero eso sí... Felizmente, para todos los que la quieren, Janet nunca dejará de ser ella misma. Ay, ¿Cambiar yo? ¡Ay, ni hablar! Ay, ¡Qué buena raza, Dean! Nos ha gustado mucho el cuento. Ahora sé qué pena que se terminó. Sí, pero falta la última sorpresa. ¡Wow! Lo que les conté no fue un cuento. Todo sucedió en la realidad. Miren. Hola. Y faltaba que nos despidamos nosotros. Niños, les presento a Lucía. Hola, Lucía. Y él es Justin. Está un poquito bronceadito por el sola, pero en invierno es igualito al color de su papi. Ana, cállate, por favor. Es mi leoncito ya. No tendrá melena, pero... Ahí está, tiene trinches, ¿no? A ver, ruge, ruge. La marca de león. Bueno, amiguitos, ahora sí debemos seguir con nuestras vidas. Lo mismo que quienes nos acompañaron todo este tiempo. Y a quienes dedicamos esta historia. Qué buena raza. Cuando salimos a caminar. Y la gente no nos quiere ni mirar. Solo la luna fue testigo de este encuentro tan sentido. Es un cuento tan difícil y sucede en todas partes. Pero de mí no te apartes porque estoy sufriendo. Sí, qué buena raza. Qué buena raza cuando tú decides quién es quién. Qué buena raza tienes tú para decir quién soy. Porque en el fondo sé que te has enamorado de mí. Porque en el alma sabes que yo soy igual a ti. Qué buena raza. Qué buena raza. Qué buena raza. Mira qué cosas bien, bien. tiene la gente en esta ciudad. Son muy pocos los que pueden sonreír. Sus carros asesinos y los gestos del camino Y lugares exclusivos tan lujosos y tan fríos Y mi cuerpo en tu mirada como si yo fuera nada ¡Qué buena raza! ¡Qué buena raza cuando tú decides quién es quién! ¡Qué buena raza tienes tú para decir quién soy! ¡Qué buena raza!